Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, otro video más con nuestro dron, aquí a la altura del Parque Bicentenario, ubicado en el Parque Bicentenario se encuentra entre, bueno, se divide en tres municipios, en, en San Salvador, Antiguo Cucatlán y Santa Tecla. Como pueden apreciar, aquí estamos, este video fue grabado el día sábado, día sábado 24 de, fe, de febrero del año 2024 justamente el día que se celebró la pedaleada no, el paseo nocturno que realizó el gobierno del salvador fue, fue, fue justamente el día que se inauguró la plaza boulevard monseñor romero ven y aquí está el cine al aire libre aquí podemos tuvimos la oportunidad de enfocar esta parte de acá y más adelante vamos a ver si hacemos vamos a ir a hacer otras tomas ahí <coughs> pero ya más detalladas caminando por este lugar para que lo logren apreciar un poco mejor y también con otras tomas en dron ya que vamos a llevar nuestro dron para hacer otro video más actualizado aún todavía faltan algunos detalles que finalizar esta parte conectará desde la desde la calle el espino hacia el parque bicentenario y de ahí te va a conectar con una ciclovía hacia el parque el principito es un proyecto bonito que tiene el gobierno de El Salvador, como pueden apreciar aquí justamente donde antes estaban la, las estatuas que, bueno ya saben todos ustedes esas estatuas que estaban ahí. Y ahora vean se ha convertido en una plaza <coughs> bonita donde, donde se puede ir a disfrutar con la familia. Vean qué bonita con estas tomas en dron. En este video no, 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 no solo vamos a enfocar en mostrarles la plaza, sino que también vamos a ir a enseñarles siempre los mismos edificios y actualización de la, del edificio de la tercera torre de Puertas del Alma. Pero por el momento nos quedamos acá para que logren apreciar estas bonitas imágenes de, de la zona del Boulevard Monseñor Romero y su nueva plaza y ahora más mejorada ya que conectará aquí con el con el parque bicentenario y el par y la plaza del principito que también se llama plaza de la transparencia su nombre original que se supone que también más adelante iba a ser intervenido pero aún sigue todavía ahí fueron alrededor de más de dos más de tres mil ciclistas que se hicieron presente este día sábado este sábado pasado vean que momento se mira parque del bicentenario aquí la el la ciudad de San Salvador, al fondo se logra apreciar la colonia Escalón, colonia San Benito. Este, esta calle que están viendo ahorita acá es la avenida Jerusalén, que conecta, que conecta con, con Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Vean qué hermoso, un cielo totalmente despejado. Y te recuerdo que si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas, que nos apoyes suscribiéndote. Y será un honor, un privilegio tenerte en nuestra familia de Conociendo el Salvador 503 y podrás ver y también cuando te suscribas no olvides tocar la campanita de notificaciones, tocarle donde dice todas para que no te pierdas ningún video que subimos a diario, hacemos lo posible por subir uno o dos videos. Vean aquí, eh, también el video anterior que hicimos fue del, del, del Estadio Nacional de Salvador donde pudieron apreciar que ya, ya están ahí dándole con todo en la terracería. Y aquí vamos, vean, vean el tráfico que se hace en el Boulevard Monseñor Romero. Y al fondo vean cómo se ve también esas hermosas montañas que rodean la zona de San Salvador y diferentes municipios. Allá también el, lo que van en ese puente es la calle el, calle el Espino, es justamente donde inicia todo este proyecto. Y más adelante vamos a subir un video donde un recorrido que hicimos justamente en el paseo nocturno. Y aquí nuevamente el distrito El Espino, vean qué bonito se ve estos bonitos edificios modernos que están embelleciendo la ciudad poco a poco, sigue avanzando con estas bonitas construcciones. Al fondo se logra apreciar el segundo edificio más alto que actualmente tiene El Salvador, la Torre El Pedregal y aquí Puertas del Alma que también están llevándose los trabajos ya casi finalizando lo, los trabajos de, de albañilería de la de la tercera torre de ahí vienen los detalles que es, es donde un poquito más se tardan en, en darle aquí el mantenimiento y se supone que más adelante aquí iba a haber una construcción justamente donde ve ese predio baldío iba a haber 
un nuevo edificio también allá donde se ven esos árboles iba a haber otro edificio pero son proyectos que actualmente este, han quedado se han quedado estancados esperando que más adelante puedan rehabilitar estos, estos proyectos y así el país pueda seguir avanzando y mejorando nos encontramos a la altura de la calle El Pedregal, en sus pantallas tienen el, edificio, el segundo edificio más alto que actualmente tiene El Salvador, su nombre es Torre El Pedregal, la, es de la familia de Los Pomas, los mismos dueños de los centros comerciales Metrocentro, Multiplaza, Unicentro, y allá se logra ver las casas, son, de ahí son del distrito El Espino, se llama este lugar ahí, y aquí también se está llevando una ampliación también del centro comercial, y allá también la torre emblema o también conocida también torre Telus. Telus es una compañía de, de call center canadiense que se encuentra aquí en El Salvador. Tiene varias, varias sucursales aquí en el país, podemos decir. Y vean también aquí el tráfico de la, de la calle El Pedregal y allá también el centro comercial, el centro comercial la gran vía en esta ocasión nos no vamos a enfocar ahí ya que andábamos poca carga ya que anteriormente habíamos hecho un recorrido con nuestro dron sobre el estadio nacional sobre donde se va a construir el estadio nacional el salvador justamente aquí donde nos encontramos un ambicioso proyecto que va a venir también a dinamizar la economía de esta zona de acá Esto es una zona que poco a poco va evolucionando. Si recuerdan, antes aquí estaba la ex escuela militar Capitán Gerardo Barrios. Y ahora, más adelante, se va a convertir en un moderno y novedoso estadio. Donde va a, tener, donde va a jugar la selección del Salvador. Selección que mucho nos, deja, nos hace sufrir a los aficionados. Pero aquí seguimos, vean. Justamente aquí está la, la maquinaria que están trabajando todavía. Y si alguno no ha ido a ver este video en la galería de videos, puede, puede buscarnos, puede buscar este video completo para que lo logres apreciar un poco mejor todo este proyecto, cómo va, va evolucionando, va avanzando poco a poco. Y aquí el Boulevard Monseñor Romero, al fondo se logra apreciar el volcán de San Salvador, el Parque del Bicentenario y más adelante también se viene un video adentro del Parque Bicentenario, a bordo siempre de nuestra bicicleta, ya que ahí es bueno hacer estas tomas pedaleando y también aquí está también una de las entradas al ecoparque el espino el ecoparque el espino es una zona protegida lo mismo que el parque del bicentenario el parque del bicentenario es totalmente gratis si vienes en vehículos el valor del parqueo te cuesta 2 dólares y puedes dejar el vehículo todo el día y en cambio en el parque en el ecoparque el espino es el costo es de un un dólar por persona entres en bicicleta y creo que por vehículo creo que es lo mismo 1.25 y así vean cómo está ahorita creo que será la última vez que veamos este este terreno así ya que la próxima vez me imagino que ya habrá más maquinaria aquí trabajando en esta parte de acá bueno y espero que te haya gustado este video si te gustó pues regálame bueno también si es primera vez que estás en nuestro canal te invito a que te suscribas que nos apoyes suscribiéndote de ya muchísimas gracias vean este es el boulevard monseñor romero bueno será hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias un breve video de 9 minutos con nuestro dron esperen si vienen más videos en el transcurso de la semana será hasta el próximo video saludos y bendiciones